பிக் பாஷ் டி டுவெண்ட்டி லீக் தொடரோடைய இறுதி போட்டியில் எதிர்பாராத விதமாக ரன் அவுட் ஆனதுனால விரக்தியில் ஆரோன் ஃபிஞ்ச் நாற்காலியையே அடித்து நொறுக்கியிருக்காரு பிக் பாஷ் டி டுவெண்ட்டி லீக் தொடரோட இறுதி போட்டி மெல்பர்னில் நடந்தது இதில் மெல்போர்ன் ரெனகர்ட்ஸ் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துச்சு ஆரோன் ஃபிஞ்ச் தலைமையிலான மெல்போர்ன் ரெனகர்ட்ஸ் அணி முதல்ல பேட்டிங் செஞ்சாங்க இருபத்தி ஐந்து ரன்களுக்குள்ள இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில் மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு ஆரோன் ஃபின்ச்சோட கேமரூன் ஒயிட் ஜோடி சேர்ந்தார் கேமரூன் ஒயிட் அடித்த பந்து பந்து வீச்சாளரோட காலில் பட்டு எதிர்முனையில் உள்ள ஸ்டம்பை தாக்குச்சு அப்போது ஆரோன் ஃபின்ச் கிரீஸை விட்டு வெளியில் நின்றிருந்தார் இதனால் ரன் அவுட் ஆகி செம்ம டென்ஷன் ஆனார் ஆரோன் ஃபின்ச் கோபத்தோட வெளியேறின ஃபின்ச் வீரர்கள் அறைக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் நாற்காலிக தன்னோட பேட்டால் ஓங்கி அடித்தார் அப்பவும் அவருடைய கோபம் தனியில் ஓங்கி அடித்தா ஒன்றரை டன் வெயிட்டுங்கிற மாதிரி பிளாஸ்டிக் சேரையை அடித்து நொறுக்கிட்டார் இதை பார்த்து அங்கிருந்த ரசிகர்கள் ஆரோன் ஃபின்ச்சுக்கு இவ்வளோ கோபம் வருமா அப்படின்னு அதிர்ச்சியானாங்க எட்டாவது பிக் பேஷ் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஆஸ்திரேலியாவில் பல்வேறு நகரங்களிலும் நடந்துகிட்டு இருக்கு எட்டு அணிகள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியுடைய இறுதி போட்டியில் ஆரோன் ஃபின்ச் தலைமையிலான மெல்போர்ன் ரெனகர்ட்ஸும் கிளன் மேக்ஸ்வெல் தலைமையிலான மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸும் இறுதி போட்டியில் விளையாண்டாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் இந்த போட்டி நடந்தது அப்போ தான் ஆரோன் ஃபின்ச் இந்த அளவுக்கு கடுமையாக கோபப்பட்டு சேரையே அடித்து நொறுக்கியிருக்காரு கடைசியாக ஆரோன் ஃபின்ச் தலைமையிலான மெல்பர்ன் ரெனகட்ஸ் அணி தான் சாம்பியன் பட்டத்தையும் தட்டிட்டு போனாங்க பிக் பேஷ் போட்டிகள் நிறைவடைஞ்சிருக்கிறதுனால சர்வதேச இருபது ஓவர் மற்றும் ஒரு நாள் போட்டியில் விளையாடுறதுக்காக ஆரோன் ஃபின்ச் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலியா அணி இந்தியாவுக்கு புறப்பட போகுது இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையிலான முதலாவது இருபது ஓவர் போட்டி வர்ற இருபத்தி நான்காம் தேதி விசாகப்பட்டினத்தில் நடக்க போகுது ஆரோன் ஃபின்ச் அதே கோபத்தோடு எங்கேயும் விளையாடுவாரா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு பண்ணுங்க